。人是什么？人是生物的一种。现代人类在生物界的分类中，属于动物界，脊索动物门、哺乳纲、灵长目、人科、人属、智人种。所以，人类在面对热武器时，往往和动物在面对热武器时没有什么区别。动物会被枪械的弹丸射杀，人也会被机械的弹丸射杀。更可怕的是，人类在自相残杀中发明了数不胜数的热武器，这些武器可以轻而易举地在战场上放倒成千上百人。而作为人类最基础的作战单位——步兵，人类的身体又太过孱弱，既没有钢筋铁骨，枪弹不入，也无法负重百斤，健步如飞。所以，如何提高如此脆弱的步兵的战场生存性，就是各国军队的重中之重。嗯、在一战时期，英法提出了一种解决方案，那就是用铜墙铁壁的坦克来为步兵开路，作为步兵的移动火炮和移动盾牌，从而减少步兵的伤亡。而随着二战的爆发，当德军提出坦克是最好的反坦克武器之后，坦克支援步兵的作战职能又被反坦克战斗分出去了一部分。这个时候，就有人提出了为步兵开发专属火力支援车的想法。在当时，人们认为为步兵支援而生的火力支援车一般要使用低膛压的短管榴弹炮作为其主要武器，这是几个因素相互决定的。首先，这种装甲载具一般不用直面敌人的装甲单位。即使真的遇上了，也并非毫无还手之力。随着空心装药武器的发展，到二战时期，短管大口径榴弹炮已经可以发射破甲弹来对抗敌方装甲目标了。其次，在二战时期，由于材料学技术上的问题，高爆弹往往要在薄壁大装药和厚壁小装药之间取舍。前者弹体内炸药多，但是承受膛压较低；后者炸药少，但是承受膛压较高。很显然，在面对敌人的攻势的目标时，装药量更多的高爆弹就会更管用。但是如果将炮管加长的话，那么膛压自然会不可避免的提高。所以，短身管火炮是二战时期发射大装药量高爆弹的必要先决条件。最后，由于在支援步兵的过程中，火力支援车辆一般是面对敌人的碉堡、掩体、机枪工事、反坦克炮等静止目标，所以它并不需要长身管火炮带来的高出速来辅助瞄准。短管低膛压火炮的成本较低，技术工艺需求也不高，也比较适合大规模生产这种步兵支援车辆。因此，综上所述，我们就能发现，在二战时期出现的第一代全职的步兵支援车辆，一般都呈现出如下的特征：即短身管低膛压火炮、大装药量高爆弹。同时，有一些国家的军队对于步兵支援车辆的定义是移动支援步兵的自行火炮，所以一部分步兵支援车辆是没有炮塔的。在二战典型的火力支援车辆中，德军有三号、四号突击炮，美军有 M 8斯科特和 M 4苏军有苏122和 SU 1 5二，而英军也有加装95毫米榴弹炮的克伦威尔 MK 4这些车辆共同组成了二战时期的步兵火力支援车的类型。不过，从这些车辆中，我们也能看出，这个时候的火力支援车基本都是使用坦克底盘进行设计和制造的。在二战时期，坦克底盘尚且不算太贵，但是等到了冷战时期，随着穿甲能力和反人员能力一样出色的现代意义上的现膛坦克炮的出现，再加上坦克取消了吨位分型法，逐渐转向主战坦克，因此坦克的价格也随之水涨船高。再使用坦克底盘制造火力支援车，就会非常得不偿失。经典的例子就是在冷战时期，美军和英军就同时使用着一门165毫米爆破炮的战斗——工程车。美军这边是使用 M 6 0 A 1底盘的 M 7 2 8而英军则是使用百夫长 MK 5底盘的百夫长 MK 5 AVRE。但是注意，这些车辆对比起二战直接支援步兵的火力支援车，实际上并不一样。这些车辆严格意义上讲，就是叫战斗工程车。他们不是支援步兵，而是支援坦克战斗。他们携带有推土铲和吊车，可以为坦克开辟通路。而遇到通道阻塞时， 1 6 5毫米爆破炮就是一种远程投送炸药的手段，可以炸开障碍物，让坦克继续前进。这个使用方法实际上是英军二战时期皇家工兵部队使用丘吉尔 ARV 的使用方法，和对步兵的火力支援并不挂钩。那这个时候，步兵就得不到火力支援了吗？其实不然，
。随着科技的进步，步兵的行军速度因为机械化载具而变得更快，所以他们的火力支援也变得更轻和更直接。在一开始，美军有 M 1 1 3苏军有 B T R 6 0前者使用点五零口径机枪，而后者则使用十四点五毫米 K P V T 加七点六二毫米 P K T 的机枪炮塔。这个时间节点内，步兵的火力支援任务由装甲车来直接承担。装甲车不但负责着将步兵冒着炮火送入战场的职能，也需要在步兵下车进攻敌方阵地时，给予敌方直接压制火力，掩护步兵的行动。那这个时候，可能就有一些观众要疑问了：既然在冷战早期 ，M 1 1 3和 B T R 6 0这种装甲车只有机枪用于火力支援，那万一遇到了敌人的坚固工事，又怎样去应对呢？这主要有两种方法，第一种是这个年代的无后坐力炮和轻型火箭筒都已十分成熟，比如 M 1 1 3装甲车，步兵就可以在上面宽敞的平台上安装 M 4 0 1 0 6毫米无后坐力炮，同时士兵也可以携带 M 7 2轻型火箭筒用来轰击工事。所以，如果不是永久性的碉堡，则一般用不到直射火炮的支援。而到了1966年，人类历史上第一种步兵战车 B M P 1的诞生。步兵的火力支援则又上了一个台阶，在这个阶段，苏联首创将低后坐力的73毫米滑膛炮安装在步兵战车上，这一点让 B M P 一直接拥有了使用73毫米滑膛炮的高爆弹和迫甲弹，在一次战斗中同时进行反人员和反步兵的任务。不过，这又带出了一个问题，那就是73毫米滑膛炮存在先天的设计缺陷，反人员的话，高爆弹装药量不足，破片也少。反坦克的话，不仅破甲弹破身很频弱，其低压滑膛炮的设计也让炮弹飞行速度变得很慢，很难命中目标。在一番折中和权衡之后，苏军先往 BMP 一上安装了反坦克导弹，诞生了增强反坦克能力的 BMP 一 P。随后又将73毫米滑膛炮加 AT 3反坦克导弹的配置更换为30毫米 r s 2机炮加 AT 5反坦克导弹的配置。30毫米 R S 2机炮出速更高，射速更快，弹道也更平直。对付轻装甲目标、车辆、轻型工事和步兵时，比73毫米滑膛炮更管用。而反坦克的重担则交给车身上搭载的反坦克导弹。所以在这个时候，各位观众所熟知的步兵被步兵战车进行火力支援的图画就已经形成了。而机炮加反坦克导弹的搭配，也成为了各国步兵战车的主流搭配。诸如 M2 布雷德利、黄鼠狼、CV90 等步兵战车都是使用这种布局。不过有个问题就是，由于步兵战车的主炮多为小口径机炮，所以这一点非常致命。那就是在遇到小口径机炮无法处理的目标时，就需要发射反坦克导弹。但是车载的反坦克导弹是有限的，如果这种目标过多，那么万一碰见了敌人的坦克，又恰好打完了反坦克导弹，那步战车也只能被动挨打。针对于这种窘境，另外还有一些方法，比如开发一种不携带步兵的纯正的火力支援车，因不带步兵空出来的多余重量可以携带更多更重的武器，而这种火力支援车可以代替步兵战车，既要和坦克配合战斗，又要掩护步兵下车作战的窘境，让这种携带重武器的火力支援车来做主战坦克的带刀护卫，又可以让他们充当步兵战车群里的火力输出。这种新的想法被称为“护卫战车武器”，从名字中就可以看出，它装有一门57毫米炮，型号为博福斯 S A K L 7 0 M K 1熟悉博福斯的观众们应该知道，这是一门口径为57毫米的舰炮，它可以发射包括穿甲弹、高爆弹和定时空爆弹。当它发射穿甲弹时，可以严重威胁到主战坦克的侧后，而高爆弹装药量则比2 0到三十毫米的小口径机炮高得多。对攻势也更有效，最好用的是它的57毫米定时空炮弹，这是一种防空用的炮弹，也就是说，护卫战车武器可以让坦克免受武装直升机的骚扰，让其更安心的对地面战斗。所以，护卫战车武器也开创了一种全新的定义，那就是现代装甲车辆中的 AIFSV， 即装甲步兵火力支援载具，而这也是日后一系列现代语境中的火力支援载具的来源。后面的问题就简单多了。在车臣战争中，俄军坦克被埋伏在高层建筑中的 RPG 小队与狙击手打得满地找牙。这一战让俄军知道了，巷战环境下的坦克是非常脆弱的存在，整个坦克顶部都是会被敌人攻击的目标。
。而在俄军中，承担掩护坦克任务的 BMP 2步兵战车，虽然它的仰角可以够到一部分建筑高层，但是这玩意儿在 RPG 面前根本没有还手的资本，甚至大口径机枪都可以自上而下击穿它的顶甲，杀伤车内的车组。而使用 MTLB 加上 ZSU 2 3 2高射炮的方法，更是自杀式任务。虽然 ZSU 2 3 2有着绝佳的仰角，但是炮组成员完全暴露在外 ，AK、SVD 可以无压力射杀他们。这样一来，俄罗斯陆军火力支援车的需求就准确了。首先是和坦克一样硬，其次是要携带有机炮，这也就是目前唯一一种坦克底盘的火力支援车，即 BMPT 的由来。它使用 T 7 2坦克的底盘，在拥有防御能力的同时，还拥有搭载一对2 A 四二机炮的无人炮塔，炮塔上还有一堆两连发 AT 9反坦克导弹发射器。但是由于 BMPT 是一种专门掩护坦克的火力支援车，所以它的分类并不是护卫武器的 AIFSV， 而是 AFV 及装甲战斗载具。而实际上，因为类似于雌虎或者是美洲豹之类的重型步兵战车。已经为步兵提供了可以正面抵挡敌方步兵战车的机炮穿甲弹，甚至干脆是敌方步兵战车发射的反坦克导弹的防御能力。所以，以护卫武器为首的 AIFSV 在当下反而是一种比较稀少的分类，而各国都开始制造更偏向于 BMPT 用于掩护坦克的 AFV 火力支援车，比如说偏向信息化侦察和目标引导的 MGA 3布莱德利 FST。或者是大口径机关炮加反坦克导弹，但是使用轮式底盘增加机动的法军 E B R C 美洲炮。但其实火力军认为，在未来火力支援车其实出现了融合的趋势。大部分的火力支援车实际上都是在选择机炮进行火力支援时，也必然会获得机炮因为高射速带来的防空能力。所以，我们根据这个思路倒推回去，是不是一些防空车也可以是火力支援车呢？比如美军的 L A V A D。就有四连装毒刺、火箭巢和 M 6 1火神机炮的武器装备，三种武器之中，只有毒刺导弹无法直接射击地面目标。而美军为斯崔克旅准备的 M S H O I A D 更是拥有地狱火反坦克导弹，用来打击空中低速目标。而自然而然的，作为反坦克导弹的地狱火也可以打击地面的坦克。所以实际上，作为一种平台，只使用光电瞄准跟踪和红外防空导弹的防空车。也可以作为火力支援车的一种，这也直接证明了火力支援车和进程防空车是具有相同性的，无非是在通用武器挂架上携带反坦克导弹或者是防空导弹而已。所以，火力军大胆预测，在未来的火力支援车辆可能会是一种拥有大口径机炮的通用导弹发射车，导弹将具有防空、反坦克双重功能，这样它既可以为坦克撑起防空保护伞。也可以用自己的机炮扫清敌人步兵和轻装甲车辆，从而为坦克节约主炮的炮弹。可能有很多人都认为这种通用导弹发射车太过遥远，但是实际上，美军早在90年代就开发出了这样的东西，那就是以 M2 布雷德利底盘为基础的 M2 AD ATS 系统。而新型的火力支援载具则是万事俱备，只差需求的临门一脚。好了，这就是本期视频的全部内容。如果各位对视频内容有意见或者建议，欢迎在评论区和火力军一起讨论。如果各位想看火力军继续解说 ADATS 系统，请在评论区发评论，让火力军知道。好了，我是火力军，我们下期视频见。